Inna ushabun qutat. Tampaknya jajjal itu kayak anak muda rambut uh, keriting yang sangat ketat itu keriting yang sangat apa ya bahasanya waktu itu ada nah, salah satu sahabat nabi yang mirip seperti itu nabi. kurang lebih seperti ini bentuk soyat seperti ini cuman dajjal tidak punya anak ini punya anak hanya permisalan saja ainhu taufiyatun matanya itu adalah keluar pandangannya mengerikan Kani ushabihu bi Abdul Uzza bin Qatan. Aku seperti serupakan dia seperti Abdul Uzza bin Qatan tentang seseorang. Jadi gambarannya dicontohkan. Paman adro kahum mingkum siapapun di antara kalian yang menemukannya, fal yakro alehi hendaknya membaca bawatih suratil kahfi membaca pungawa pembukaan surat kahfi. Sebagian mengatakan 10 ayat surat kahfi dia apa? Biar terlepas dari fitnah jadil. Kalau seandainya kita menemui masa jadil. Ajarkan anak-anak kita untuk baca suratul kahfi, awal surat kahfi. Innahu kharijun dia akan keluar khallata, khallatan baina syami di satu gang jalan di Syam sana. Keluarnya dari Syam sana. Wal Iraq antara jalan Syam dan Irak. Kita melihat dengan keyakinan deh, enggak usah perlu tempatnya di mana kita. Kalaupun ke Syam orang Syam juga enggak tahu gimana kira-kira di mana keluarnya. Fa'atha yaminan, a'atha itu membuat kerusakan yaminan, nesimaran. Kalau ada orang jalan kerusak itu kan hanya lurus doa. Kalau dia enggak, kalau membuat kerusakan kiri kanan dia rusak. Pokoknya kalau membuat kerusakan besar gitu maksudnya. Ya ibadallah wa ihamba Allah uthbutu fatbutu kuatkan dengan imanmu. Itu adalah fitnah. Dengan segala kelebihan yang dia miliki jangan tergiur. Kulna ya Rasulullah. Ya Rasulullah wa ma'luftu fil ardi. Berapa lama ia tinggal di bumi? Kala Rasul menjawab Arba'una yauman, 40 hari saja 40 hari saja Tapi Yaumun kasanatin, satu hari Pertama seperti satu tahun Kebanyakan ahli hadis Ahli tafsir hadis menjelaskan Satu tahun ini seperti satu tahun beneran Jadi tinggal ngitung saja, kalau satu tahun 366 hari kali ke 24 jam, itulah hasilnya. Satu hari di hari itu adalah, coba dihitung singkat, 366 kali 24 jam. Seperti itu, jadi sehari itu berapa? Berapa ribu jam itu? Panjangnya seperti itu, benar-benar panjang. Panjang seperti itu. Sebagian mengatakan, tapi ini adalah lemah, begitu menakutkannya sehingga jam, jarum jam seolah-olah tidak berjalan. Jadi sehari seperti setahun, tapi ini adalah takwil baik. Tapi benar bahwasanya, satu hari itu adalah seperti satu tahun. Karena tandanya, dalilnya adalah pertanyaan sahabat Nabi. Pertanyaan selanjutnya yang kita sebutkan. Jadi satu hari pertama seperti satu tahun, satu hari berikutnya seperti satu bulan. Wayaumun kemudian setelah itu satu hari seperti satu minggu. Wasairu ayami ka ayamikum selebihnya adalah hari-hari biasa seperti hari yang kau temui. Kulna lah ini dalil bahasanya bukan bukan takwil tapi benar-benar satu hari seperti satu tahun ni. Ya Rasulullah pada alikal yaumul ladi kasanatin. Di hari yang sehari seperti satu tahun, atakfi nafi sulatu yaumin, apakah cukup kita sholat satu hari, yang lima waktu saja? Apakah cukup sholat lima waktu saja? Allah dijawab Nabi, la ukduruhu lahu kodroh. Kira-kira. Jadi dikira-kira. Jadi setiap 24 jam dikira-kira dengan sholat lima waktu. Jadi habis sholat subuh mungkin sampai 6 jam duhur. Sholat subuh setelah 7 jam masuk duhur. Setelah duhur 3 jam masuk asar. Terus begitu dikira-kira. Sehingga kalau ada teka-teki para anak-anak santri. Ada suatu ketika nanti ada hari. Sholat itu nggak bisa disifati kodok, nggak bisa disifati ada. Karena nggak tahu itu pas kapan hari itu. Yaitu. 
dibilang kodok, tak bener, tak kodok, pas atau enggak, dibilang ada juga enggak tahu, pas atau tidak. Yaitu hari dajjal itu nanti. Enggak bisa dibilang kodok, kalau kodok kan waktunya sudah kelewat, ini tak tahu masa kelewat, ini duhur beneran atau enggak. Enggak bisa juga dibilang ada, karena belum tentu pas. Karena semuanya kira-kira. Ini masalah dajjal. Kemudian setelah itu, Ulna ya Rasulullah, wa ma yusra'ahu fil ardi. Bagaimana kecepatannya di bumi dalam berjalan itu? Kalgait, seperti rintik hujan atau apa itu yang dihembus. Istad barat roh dihembus angin. Maksudnya cepat banget. Jadi Dajjal itu kalau berangkat dari barat timur itu singkat, cekat sekali. Bayati ala qawmin. Ini mungkin tidak kita baca semuanya, panjang sekali kisah Dajjal ini. Bayati ala qawmin datang kepada satu kaum, fayitu'uhum. Menyeru dia, berdakwah dia. Karena dia ngaku Tuhan. Menganggap untuk mengakui dirinya Tuhan. Bukan Nabi, enggak. Tuhan. Ayo minum Nabi Hib. Yang enggak punya iman, akan beriman kepada Dajjal. Yang punya iman, tahu. Karena Dajjal itu mengaku Tuhan. Mereka menyambut mereka yang tidak punya iman karena dasar hatinya kosong dari iman. Makanya kalau sudah di hatinya ada iman kepada Allah, enggak akan mungkin beriman kepada Dajjal. Karena ada keimanan. Maka siapapun yang hatinya kosong iman kepada Allah, pasti percaya kepada Dajjal. Bagaimana tidak? Kayak murus sama apa tumtir? Kalau nuruh ya langit, turunkan hujan, turun hujan. Bingung orang. Dia mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Waduh, serem. Kau minta apa? Ya, cinta turun, turun hujan. Wal arda fatumbit, memerintahkan bumi tumbuh. Bumi yang gersang tumbuh subur. Nah, setelah itu hujan subur hujan deras, suburan. Luar biasa, ini adalah dajal yang memerintahkan, tapi semuanya atas izin Allah dan memang dijadikan fitnah seperti itu. Itu fitnah untuk 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 manusia. Taruhu alaihim sahiratuhum atwala taruhu kembali alaihim sarihatuhum binatang ternaknya kembali sarihatuhum bilang ter, binatang ternaknya jadi mereka itu yang beriman kepada dajjal punya binatang ternak dilepas ulang itu atwal makanat turan lebih jadi datang Gemuknya, tingginya, panjangnya, luar biasa. Karena apa? Suburnya bumi, subur semuanya. Inilah yang yang apa tidak menjadi fitnah kayak begitu. Menjadi fitnah benar-benar fitnah. Orang bingung. Di mana nggak percaya kalau dia itu Tuhan? Langit turun turunkan hujan, turun hujan. Bumi suruh numbuhkan tumbuhan tumbuhan bahkan sesuatu yang gersang sekalipun, sesuatu yang gersang sekalipun akan menjadi tumbuh. Wasbagahu duruan. Kemudian susunya banyak, susunya banyak, susu binatang ternak itu. Wa amat tau hawasiro, hawasir adalah kalau manusia adalah pinggang, sapinya itu perutnya besar besar, jadi gede gede gemuk gemuk semuanya. Cuma ya tidak kaum mufayat ohum, kemudian datang lagi pada kaum, nah ini kaum beriman yang diajak. Kalau kaum kafir langsung nyambut. Kaum beriman, kaum beriman diajak. Kaum beriman diajak oleh dajjal. Ya langsung ditolak ente ini ngaku Tuhan. Wong benai bentuk fisiknya, memenai apa saja dia. Modelnya enggak? Enggak, kamu bukan Tuhan. Aku enggak percaya kau Tuhan. Kau adalah fitnah, kau adalah dajjal yang disebutkan oleh nabiku. Nah, ditolak begitu. Di saat seruan dajjal tidak dipenuhi, bayan sorry for anu. Berpaling dajjal pergi.
Wayusbihu, wayusbihuna mumahilin. Akhirnya mereka keluar menjadi orang yang uh, tidak punya apa-apa, melarat, kurus, Laisabi Adim Syaikhun bin Awalim enggak ada hartanya. Jadi setelah semua yang tidak menerima Dajjal itu adalah sengsara saat itu. Bagaimana fitnahnya? Semua ahli iman fitnahnya ini godaan besar. Ini perlu difahami mana ini yang tidak pernah ketemu Dajjal bersyukur dan godaannya enggak aman besar. Jangan nunggu Dajjal nanti. Kemudian, Maya Muru, kita jatuh melewati bil kharibati. Satu tempat yang gersang yang tidak ada tumbuhnya. Faya kululah oh akhrij, oh akhriji kunuzak. Tempat sudah sudah puing-puing, tidak berarti. Tempat yang tidak ada orang perhatikan, tidak ada apa-apanya di situ. Akhriji kunuzak, keluarkan segala yang kau miliki daripada permata intan di dalammu. Batat pakuh kunuzua keluar permata permata ngikuti itu tidak jal kayak asy bin nahli nahli seperti kalau ada tawon itu ada satu rajanya atau apanya itu kalau pindah ke mana ngikut semuanya jadi yang ngerti pertenakan yang kalau kita tidak pernah ngerti tidak sadar yang ngerti pertenakan apa tawon itu kalau ada satu diambil apa itu rajanya apa ratunya malan itu ya Itu kalau pindah satu tempat ngikut semuanya ya kayak gitu langsung ngikut tidak jelas semuanya. Kemudian kemayat urat julan muntali an shababa dipanggil satu anak muda yang sempurna muda gagah. Wa idribu hubis saifi penggal lehernya. Wa yaktau jasadatay ini potong. potong Romyat al Jadi kayak tempat kayak sesuatu kayak sasaran panah itu maju dipotong-potong setelah dibunuh dipotong-potong. Tumaytu'uhu dipanggil, "Eh, bangun. Fayukbil." Jalan berdiri lagi. Ngadep ke Dajjal. Wah, serem nih. Itu halal wajhuhu yadhaku. Dan wajahnya berseri-seri. Cuman dalam riwayat lain hadis lain ini adalah Sampai tiga kali. Dua kali diperlakukan begitu, dipecah lagi, dipotong-potong lagi. Lalu dipanggil lagi, berjalan lagi. Kemudian yang ketiga, dipotong-potong lagi. Dipanggil, ah. Dan dia tidak bisa melakukan dajjal. Ketahuan kalau dia. Dipermalukan juga pada akhirnya oleh Allah. 